就这样趴在你的肩膀，透过窗帘的遮挡。静静欣赏绿镜中湖光，就像我们的生活一样，需要懂得调色不光。我想手牵手站在你的身旁。看穿时间说的谎，拆掉阻挡在思维里的墙，就像我们的心灵一样，需要知道保持清爽。拥挤的街巷，时光匆忙。影子摇晃，路灯微亮，故事才刚刚开始，我们的小日子还长，想一起牵手去。嗯，小姨发的朋友圈，嘚瑟！他这包，不，他什么时候发的朋友圈啊？我怎么没看到啊？他把咱们屏蔽了，凌霄转给我的，背的是真包，跑了。他什么人呢？这是？怎么还把真包背走？哎，惹这么大祸，一句话不吭就跑了。这哟，嘀嘀咕咕的，惹多大事啊？谁跑了？他爸，这回咱们真的冤枉茉莉了。小姨那边，妈打电话说她，但茉莉这儿，你真的好好解释解释啊！这事都怨妈，是妈不好。行啊，我就跟他们说，我爸妈晚些时候会亲自登门道歉。啊，行呢？行什么行啊？不行。子为尊者讳，你小姨再不着调，她是个长辈吧？你不能为了你媳妇出口气，你把我们长辈的脸让他们踩来踩去吧？我岳母的脸不是脸吗？她的面子不是面子吗？她现在腿也伤了，面子里子都没了，你不考虑一下吗？我考虑什么呀？这个事儿还是怪茉莉，是她动了买假包的心。
，你妈常年不出去，她哪知道那个包是真是假呀、啊？关键是茉莉起了歪心，你儿子，这事儿全怨妈，是妈惹的祸。我上门去给你岳父岳母道歉啊！啊什么啊？不行，你脸大呀！你不不行不行啊你！什么行不行？你去你去你去！你去哎呦，天哪，天哪，天哪！天底下居然有这样的事情啊！居然有这样奇葩的事情，居然这样奇葩的事情都被我们赶上了啊！在人家去做客，偷了人家的东西，还是亲戚，你就物以类聚，人以群分。老顾啊，我们的女儿是捧在手心里长大的，怎么可以嫁到这样的人家去了？怎么可以呀、啊？怪我，怪我，怪我啊！是我把关不严，你不要。不要着急，我能不急吗？啊、我能不急吗？茉莉啊，茉莉啊，爸爸郑重的告诉你，这次我们一定要坚持原则。像老朱这样的人家，你就绝对不能回去。悬疑剧结束，伦理剧仍在继续。包的事情是搞清楚了，但亲情疏远了，矛盾加深了。我从来没有对静草一家这么失望过。哎，一个艺术品经济还用干这些体力活？没人帮你、啊？那还不是拜你母亲大人所赐。这都月底了，我的业绩仍然为零。要是再不干点体力活……等着被淘汰啊！我知道现在解释我亲戚的事儿，你一定懒得听。我应该第一时间就站出来，告诉他们你根本就不是那样的人。那我是哪样的人？好了，不生气了。你不要用蓝色来收买我，这怎么叫收买啊？我真的想你了。你想我管什么用啊？你又保护不了我。来来，女士们好，请问有预约吗？几位女士，中午好。我是米娜，是咱们飞鸟画廊的金牌经纪人。几位今天来是想看点什么呀？我帮您介绍。我们找顾茉莉。茉莉，茉莉，茉莉。我妈。茉莉，茉莉。妈，你怎么来了？看见谁来了？雪峰阿姨好，崔阿姨好，田阿姨好，茉莉好。阿姨们是慕名而来的，你要有时间给他们介绍一下画廊的情况。抓紧时间，晚上还要回老家呢。哦，阿姨这边请。好嘞，您这边请。阿姨你好，这是我们画廊的图册，你们先可以看一下作品的介绍。雪芳，你看，抽象派怎么样？瞧这颜色，这气派。我跟你说，雪芳这幅画要是挂在你们家新买的别墅那个挑空的客厅里，哎呦，不晓得有多么的大气啊！啊，妈，你这是干嘛呀？你是来给我当托的呀？那么贵的东西，你让人家阿姨买，你你小心阿姨们跟你有劲。小气。他们都是我闺蜜啊，我们都当面锣对面鼓的说清楚了，今天就是来给你撑场子的。哎呀，大气！雪芳啊，怎么样？啊，玉兰，这个太符合我风格了，买它。哎呦，你太有眼光了，玉兰，这副斑马我要了。哎呦，你也有眼光，这个手的雕塑我要了，我看着挺好的。放在我们家小花园里，安安静静的。哎，好的好的。几位阿姨，你们先过来一下。妈，你站着别动
你们先听我说两句，在你们决定之前呢，我建议你们先听我讲讲这些艺术品，他们的构思、手法，还有这些艺术品背后的故事，他们的价值，经济的、艺术的。我希望这些艺术品能自己说话，我也希望你们听到他们的声音，从心里喜欢他们，再把这些艺术品收藏回家。买了，开票开票。哎，还有我呢，你给我也来一副啊！你就别凑热闹了。哎呦，我不能让闺蜜们想瞧我啊！买，看，我看上白马旁边那一副，就他了。这是我女儿，我也得实实在在的呀。买了，开票。那几位阿姨，跟我来。哎，好。谢谢阿姨，不客气。谢谢妈。田阿姨是吧？您尝尝这个啊，谢谢啊，不客气。我刚刚看您买的那幅白马，真是太有品味了。嗯，谢谢啊。这幅画的作者许月平老师啊，一直是我代理经济的。您看，咱们方不方便留个微信？如果您之后对他其他作品感兴趣的话，也可以随时联系我们。嗯，我们买画呀，只找顾茉莉。哎，茉莉，哎，太感谢你了呀！就专门给我们美女闺蜜团还开个小讲座。哎，你说我们来上海购物多少次了？数这次啊，是最高雅的。哎呀，这也算是文化之旅了吧？<笑>对，文化之旅了。文化之旅。谢谢阿姨们支持我。这是你们的合同，还有收据。嗯，谢谢，谢谢。吴女士，这是你的，谢谢。你们放心，一个月之内，你们买的艺术品就会安全的送到家。嗯，好。这东西买好了，我还有点饿了。哎，要不要我们去下午茶？好啊，好啊。好啊我们旁边正好有个网红店，你们可以去尝尝。哦，吴女士请客，必须的，必须的。走，走。<笑>几位阿姨慢走啊！哎，太高兴了！哎呀，我跟你说啊，他们家的蛋糕啊，我最喜欢吃了。我最爱吃。阿姨们再见！你下班早点回家啊！啊，回去吧。行了，别看了，他们都走了。只有做不到，没有想不到啊！我刚都看见了，不就是因为我妈没理你吗？只怕你妈这么一出手啊，你就更回不去家了。这么多年，你还是不了解我。父母给予什么，影响过我们俩之间的感情吗？我回不回家，和我妈帮不帮我没关系。吃人嘴软，拿人手短。其实爸妈为我们付出的这些爱。都是希望偿还的，你爸妈、我爸妈，莫不如此。你还算是吧。那行，你告诉我，我该怎么办？我去跟我妈说，我不需要她的帮助，把那一批交易全都取消，让画廊把钱还回去。还是你能回家跟你爸妈、你小姨说，让他们上门道歉啊？你做得到吗？做不到。我只能做到爱。老婆，跟我回家吧。现在还不行。小姐，这个给你，什么呀？前天晚上你帮汪先生垫了酒钱，他托我转账给你，你数数，啊，他多给了两百，他说啊要请你喝杯酒表示感谢。这年头还有人给现金，你不说我都忘了。收好，谢谢啊。
。嗨，这么巧，钱拿到了吧？服务员，给我来杯过吗？好的。这两百还给你，举手之劳，算利息也没这么高的。加个微信，钱都还了，微信不用加了。对不起，那天喝多了，我忘了微信设了权限，只有面对面扫码才能加上。拧巴，你说什么？我说你拧巴，从手机到人都拧巴。我还以为我又遇上骗子了呢。钱收好吧。我们重新加个微信。我觉得拒绝陌生人添加好友的男人没问题。但是两次要求加微信的男人，肯定有问题。我诚挚的向你道歉。那我们正式的加个微信行吗？全家春装大换新，买衣服就上唯品会，都是你想要的品牌，你喜欢的价格，唯品会邀您精彩继续。离婚是因为三观不合吗？离婚是因为家暴、出轨还是经济问题？离婚是因为不再相爱了吗？或许还有一种可能，因为爱你，所以选择跟你离婚。这听起来很奇怪，对吧？但当你的生活陷入僵局。你的家庭矛盾无法调和，夫妻关系不断的被要求、绑架和裹挟的时候，也许人物关系变了，可能矛盾就解决了。这种方法管用吗？我想试试。爸，妈，尽草我儿，一夜思量，我与你妈决定返乡，给你一个自我反省的空间，来沪几日，见你左支右拙，不免日夜忧心，难以安眠。切记，你能有今日之成就，是凭你自己的努力，也靠父母的帮扶。人不能忘本。给你准备了一周的菜，都放在冰箱里。还有，你妈知道你喜欢吃炖菜，特地熬了一大锅，也够你们吃两天的。你们可真行。临走还不忘对我进行道德绑架，留这么个烂摊子给我。你们让我怎么面对茉莉父母？我跟你说一声啊，茉莉。我和可可爷爷回老家了，今天晚上你可以回家住了啊。钥匙我放到水果碗里了，你收好。您于一个月前在民政局登记离婚。现三十天冷静期已到，如您仍然坚持离婚，请于今天起三日内到民政局办理正式手续。
家了，跟我回去住吧。抱抱我。怎么了？一个月到了，我们去民政局把离婚手续办了吧。茉莉手机一直打不通，我来画廊找他，画廊说他请假了，朱静草也关机，他没在你那里啊？阿姨，你别着急啊，我来想办法。哎，姐，留步！你也是来找顾茉莉啊？你谁呀、啊？我嫂子没在里面。我问你是谁？黄千牛，朱劲草的表弟，亲的。黄千牛，就你妈拿假包坑了茉莉是吧？这么隐私的事都跟你说了，看来你是我嫂子亲闺蜜呀、啊。嫂子，嫂子，谁是你嫂子？我问你。茉莉和你哥朱劲草都关机了，你知道他们去哪了吗？这个知道就说知道，不知道就说不知道。说实话，我知道，我就不在这儿等了。我今天来，就是专门代表我，跟我妈，想给嫂子道个歉。你决定了？决定了。我小姨是不像话，我爸妈也伤了你。对于你，对于你爸妈都没有个交代，你应该生气。但是离婚，我不同意。只有离婚才能让我们走出困境。茉莉，你是不是不爱我了？当然不是。那为什么要这样？你想没想过，我们的婚姻是怎么走到今天这一步的？父母。房子、钱，都不是，是因为我们的态度。因为我们的态度，让父母管的太多了。我们就像没断奶的巨婴，我们的自由太少了。如果我们不离婚，我们的日子将永无宁日。我我承认我们的婚姻是遇到了一些问题，但并不是一定要离婚才能解决啊。我们两个心往一处使，一起努力，一定会改变的。多久啊？一年、两年，还是一辈子？我们之前没有努力过吗？结果呢？只会制造更多的困难。我们得到了什么？你知不知道离婚意味着什么？意味着从此以后我们就不是夫妻关系了，在法律上不受任何保护。你以后就是我前妻，我是你前夫。我们所有人的关系，都会发生巨大的变化。我就不明白为什么，又不是说彼此没有感情，你心里有我，我也爱着你。我不明白为什么非要走到离婚这一步呢？我知道，你为了我，为了这个家，承受了不少压力和委屈。你也从来没有要求过我要做什么，甚至都没有真正的对我发过火。嫁给你。是我这辈子最正确的决定，因为我嫁给了爱情。直到今天，我都相信，你是那个可以为我遮风挡雨的男人。我现在不是怕父母的干预，我也不是害怕那一室一厅的小房子，我害怕的是有一天我们忘记了爱。我害怕我们这份弥足珍贵的爱情，被生活一点一点蚕食掉。那可可呢？他怎么办？如果可可看到我们整天总是冷着脸吵架，你觉得他会开心吗？我们离婚，从此以后不用再对对方的父母负责，也不用面对他们对我们的干涉，但我们依然相爱，依然是可可的爸爸妈妈，什么都没改变。你的意思是，假离婚？那我们办个假的离婚证不就行了吗？不是，我们要真离婚。如果让他们发现了我们离婚证是假的，他们还会折腾。我们离婚就是为了要告诉他们，以后没必要对我们的生活指指点点了，指点我们也不听。你真要这么做，要不要再想想？金草，你相信我
，这是守护我们小日子最好的办法。但你要答应我，离婚只是一个形式，我们约定好了要对对方负责任。你要一直爱我，只许爱我。我答应你，无论结婚还是离婚，会永远爱在手。甜美的时刻，可以始终不走。不需所谓战略性，是指对人生有根本性转折的规划。而我和静草选择战略性离婚的目的，不是分，而是和，就是想让我们的小日子过得更自由、更和谐、更幸福。姐姐姐姐,姐，那你这个人怎么跟狗皮膏药一样？我到公司你还跟着？姐啊。我就是想再解释解释。哎呀，我妈呀，真没想偷我嫂子包，就是那天趁着家里没人，把包拿出去，想拍个照显摆显摆，结果拉链坏了，我妈吓坏了，不知道怎么办，是我给出个主意，我说，咱先买个 A 货，先放回去。我当时想，我嫂子那么多包，那一时半会儿也发现不了，等到我那信用卡能买了，我就买个真的。我再一换，你真不知道你脑子里想什么呢？你怪我，怪我了。你妈是长辈，我就不评价了。你是个成年人，你做的事情成熟吗？哎，刘姐，我正给你打电话呢。怎么了？我中了去医院，马老师突发心梗住院了。咱们那个教育产业投资发展论坛的开场演讲，他也来不了了。那其他嘉宾联系了吗？联系了，都没空。现在是会议旺季，这个其他老师的邀约早就满了。这样。你先去医院照顾马老师，剩下的事情我来解决。好嘞，好嘞。哎，姐姐姐姐，你还不走？啊，我还不能走。我刚才没偷听啊，但我听着点儿。要找开场嘉宾，我给你找啊。汪凌霄知道吧？就是那个特别牛又特别神秘的金融投资分析师。知道啊，一财经的那个。我把他给你找过来当开场嘉宾，你觉得怎么样？你能请动他？这个不巧了吗？那一切都是天意呀、啊！老天爷都安排我赎罪。汪凌霄是我大哥，朱劲草是我二哥，我是三弟，我们哥仨。汪凌霄的妈是我大姨，我妈是他小姨，我跟他管朱劲草的妈叫二姨。他们仨是如假包换的三姐们，我们仨是打断了骨头还连着筋的亲兄弟呀、啊。戒指摘下来，我不要。做戏做全套，这什么爱好？朱劲草先生，你单身了，祝你从今以后桃花朵朵开。你想得美，顾茉莉小姐，从今以后我会天天盯紧你。你盯得住吗？去哪儿了？人也找不着，打电话也不接，溜溜也找你。你收拾东西干什么呀？啊，是不是朱劲草去了趟你们换了啊？跟你说了点不要钱的甜言蜜语。你就心软了，不行啊！他们老朱家爸妈一句话都没有，人毛也不见一个，你绝对不能妥协。茉莉，茉莉，啊，妈，我跟你说话呢，你怎么不吭声啊？啊，我刚好有个事儿要跟你们说一下。我离婚了。离了好，离就离了。
从今往后，你和可可的生活，爸爸妈妈会安排的妥妥当当的。啊，对，这个离婚呢，就是新生活的开始。爸爸妈妈永远是你坚强的后盾，啊，别怕啊。谢谢爸爸，谢谢妈妈。啊，我跟静草商量好了，这周末我们一家三口一起过。一个呢是纪念我们这段婚姻的结束，还有呢是给可可留一个美好的回忆。爸妈，那我就先走了，再见好整齐呀、啊！你看，连他都习惯了，这个家都挤成什么样子了？门口那一大堆快递箱，还有这个晾衣架，还有这俗不可耐的沙发巾，还有这一大堆的整理箱，哎呀，我都烦死了！我妈也是节俭日子过惯了，啥都舍不得扔。我原来装修的艺术风格哪儿去了？现在被灭的一点都不剩。哎，我就奇怪了，我那么有品味的人，怎么能忍这么久？你笑什么？没有，我决定了，从现在开始大扫除，恢复这个家本身高雅又温馨的茉莉风格。动手，动手，走。走去干嘛？看电影好不好？好，去看电影。<笑>嗯，你今天跟爸爸妈妈待在一块儿，你开心吗？开心。可是爷爷奶奶、外公外婆来了，可可更开心。我们可可真是个懂事的好孩子。可惜我们的房子太小了，装不下那么多人。那我长大了要买一个大大的房子，我要和爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆一起住在那里。那行，妈妈就等着享你的福了啊！你等着。嗯、哎，嗯，你好像领了证，领的开心。我不是充足目的达到了吗？你不开心啊？领证？领什么证啊？怎么这么多好吃的还堵不住你的嘴？哪来的那么多问题啊？走，看电影去。你看不看啊？看。你走啊。哎呦喂！走喽，走喽！睡觉吧我看见，我看见女儿把离婚证拿出来的时候，我我心里太难过。为什么我们女儿这么优秀，为什么会走到这一步？以后啊。离了婚的女人了，我还就不信了呢。离婚怎么了？现在离婚的女人多的是、啊，我就要让我女儿离了婚，带着可可过得风风光光、亮亮堂堂的，要比以前更幸福、更。开心
我让他们老朱家看看，我让他们老朱家后悔去吧。刘姐好，我猜你是想问我让我大表哥当嘉宾的事吧？哦，对，没问题吧？你放心，由我出马，保证完成任务。明晚之前，汪凌霄会亲自联系你。你确定？相信我。行，那我等他跟我联系。谢谢啊。客气啥？应该的。啊，先挂了啊。大哥。给咱三兄弟挽尊的时刻到了，我自由了。行了行了，还随身带着，天天看越看越开心，是不是？嗯。哎，你干脆大声的说，我离婚了，我单身了。这有没有高富帅过来追我呀？你以为我不敢啊？我告诉你，我美丽而自由的人生现在就重新开始了。貌美如花，家有萌娃，我的男朋友朱劲草又帅又忠心。虽然现在还不能挥金如土吧，但我已经觉得很完美了。乐完了吧？别高兴得太早，我还是觉得离婚这事儿太草率了。有了这个。从法律的角度上讲，你们两个已经不是夫妻了。别说我没提醒你啊，看好你男朋友，小心被人撬走。什么眼神啊？他被撬，他担心我被撬才对，好吧？哎，朱劲草是不是有个表哥啊？嗯，是一财经那个常驻评论员汪凌霄吗？你们认识啊？听说过，可能工作上的事情要打交道。那需不需要我帮忙啊？本来是想让你传个局。但既然都离婚了呢，就不要再打扰前任，以及前任的家人了。没关系，没关系，我特别愿意骚扰我的男朋友朱俊草。哎呀，免了，免了，我怕你再把持不住，借机犯错误。<笑>前两天我打电话，你一直关机找不到人，去哪了？你猜。老实交代，是不是又干什么见不得人的事儿去了？服务员，什么事儿？呃，明天的饭我呃做好了，都装到盒子里了。那个冰箱塞不下了呀，这个炖锅太占地方了。你把这菜给我扔了吧，然后把锅给刷了，顺便把那个垃圾给我倒了。哎，好嘞。干什么呢？啊？哎，这干什么呢？这是啊？我谁呀、啊？这是我家，拿过来给我。哎、你是谁呀、啊？妈，你怎么回来了？我怎么回来了？我再不回来，我跟你说，你们就把这个家给我腾空了。可可奶奶，奶奶，奶奶，哎，可可呀，你怎么回来了？奶奶想你了就回来了呗。你想奶奶了没有？我想了。
，这我走了才几天呀，啊，你俩居然请了个保姆回来，茉莉啊，你没手没脚吗？巴掌大个地方做卫生还得请人呢，这得花多少钱呢？我刚才进来的时候就看见了，攒了好几年的东西让你们当垃圾给扔了，咱就说这沙发巾，啊，好好的破了吗？破了吗？没破，它就是跟这个家不搭不协调。不搭。你知道我为什么要用这个沙发巾吗？你这个沙发好几千块钱买的，我不得弄一个沙发巾来好好保护保护吗？你们怎么这么过日子？还有这个，这一锅炖菜，好好的，一口都没动，当垃圾要扔是吧？为什么？就是好几天忘吃了，就坏了。坏了？坏了！你们不懂得放冰箱吗？都多大了？这糟蹋粮食，你们就这么过日子吗？可可奶奶，你能不能小点声啊？这可可还在屋里待着呢。这是我买的房，我想多大声我就多大声。行，你说的都对，这房子是你的，你爱怎么样就怎么样。反正我跟静草已经离婚了。离什么婚？谁跟谁离了？我们俩已经离婚了。本来我们今天就想开个 party， 好聚好散，没想到你提前回来了，还指手画脚的。我们连个电影都没看完。你因为个包离婚呢？你真会说话。那是一只包的事儿吗？不是因为那个包能测出人心啊？包的事儿是我不对啊！我已经跟你道过歉了，你不能抓住这个事儿不放，你跟我儿子离婚呢、啊？你行了行了，咱们之前的事儿一笔勾销。反正我现在跟你们老朱家没有任何关系了。静草，记得把离婚证给你妈看看。海普诺凯全面高阶营养，五重自护成长。海普诺凯邀您观看小日子。伤。